Two planes AC and BC inclined at 60 degree and 30 degree to the horizontal meet at the point C as shown in figure. Figure was only figure of the figure of the figure of the figure of the figure a block of weight 1000 newton is rest on inclined plane bc okay so that is a b okay inclined plane bc and is uh, tied up by a rope passing over a pulley to a block weighing w newton first the block in the weight 1000 newton and the other block in the weight w aanu Resting on the another plane ac ac is another plane inclined uh, resting rest the coefficient of friction between the Block BC and the uh, plane is the BC le rusty and block in the other coefficient of friction number end 0.28 on and for the AC AC in the plane le rusty and block in the coefficient of friction number 0.2 on question you are again the find the least and the greatest value of W for equilibrium of the system and the values for in the equilibrium the and the values number end the uh, you have uh, experience with this You have a weight You have a weight You have a weight in the first floor You have a weight You have a rope You have a weight For example, you have a weight 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 Okay, so I have to take a look at my own work and I will take a look at my own work. So, I have to take a look at the rope directly. I will take a look at the normal one. I will take a look at the rope. I will take a look at the rope. I will take a look at the rope and I will take a look at the rope. Then, I will take a look at the rope and I will take a look at the rope. अल्ले, और ये तो एक सपोर्ट ने बनाई थी ना ये सरफेस ही उसी, आ सरफेस ले अंदर डालना, आ सरफेस ले डालना तो फ्रिक्शन है, ये नम्बर अप्लाई चीन ने लोड इंडेक्स उड़ा देना है, आ सरफेस सम रोपन नम्बर एक्टिव ना फ्रिक्शन उड़ीन, ये लोड ने तारे की पुआ दे सपोर्ट ही देगा, अब Perfection deh, aplikasi nama lagi usi yang nama kita day to day life le. Perniagaan itu boleh anda kalau kalau order isi aman. Tapi ni pun, binti pun ada cerita, nak orang ni kalau experience dengan cerita orang. Okay, orang ni kalau binti le ada ni kalau mati le, orang ni kalau ada ni kalau satu wall, ni kalau apa pun, ini top surface asli yang mana ni kalau wall ni kalau ni kalau ada ni kalau binti le, orang ni binti le rendah sahaja ni kalau orang ni binti le rendah sahaja ni kalau orang ni binti le satu buku tu, orang ni binti le satu buku. Ini anjir buku, ni benda ni. Jadi sebenarnya itu ada hangi ya. Ini benda ranci buku hangi ya. Okay. Nada ini lirik asyik weight idea. Adi weight idea yang pada ni benda ni extra force bantu. Apa orang itu mau lirik movie ni lah. Orang baru weight beri mau matra. Ini lirik upward movement itu kami ke experience yang betul. Adapun dengan ini lirik anda lirik ini initially ranci buku yang cerita kami dah lirik. Saya ni lirik orang buku rumah itu, naal buku kaki. Tadi, ini dah pula movie la. Muda buka lagi. Apa cahaya tu? Apa pula movie yang tendency itu? Ada itu equal weight ni ada yang korang cek weight ni macam ni. Ia rusty yang na awal ni de top ni le surface ni contact ni beri na friction ni amala help ni. Ada apa lagi ni? Ah condition ni amala ini question ni amala apply siapa pun tu. Ah condition ni amala ini question ni apply siapa pun. Ini question ni engkau cari. Ini question ni amala kita dua block ni. आधी तो ब्लॉक के ताऊसे न्यूटन है ना, ओके, एंड आम तो ब्लॉक के तरह ना, आधा उनके वेट के एक्लिशन, ओके, अब इन्हें रंड वैल्यूस इनके एक्लिशन, ये ब्लॉक के ने मिनिमम ऐतर वैल्यू बनाम, मैक्सिमम ऐतर वैल्यू वेरे आवा, अरे रंड कंडीशन अवश्य हो चुकी हैं इन्हें, ये ब्लॉक ने मिनिमम ऐतर E block ni block ni ada weight tu orang orang itu friction tu lirik ni dah era pula movie ni dah. Okay. Apo minimum value orang ni ada E block ni de upward movement ni de opposite ni model ni, entah weight tu berapa. Ada mana? Ada itu condition. Entah mana? W ni la minimum ni orang ni boh least value. W ni minimum entah value ni. Ipa ini posisi ni objek ni dikira ni ni W ni minimum entah value ni. अब ये पोस्टली रिकॉर्डिंग है मिनिमम तरह ना मिनिमम डब्ल्यू नल ब्लॉक अपवर्ड मूवी एंड 
മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വെയിറ്റ് എങ്കിലും വേണം ഓക്കെ മിനിമം എത്ര വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് മിനിമം ഒരു അപ്പോർഡ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വെയിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കണം മാക്സിമം എത്ര വെയിറ്റ് വേണം ഇതിൽ വെയിറ്റ് കൂട്ടും തോറും ഈ ബ്ലോക്കിന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്ക് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മാക്സിമം എത്ര വെയിറ്റ് മാക്സിമം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിന്റെ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഫോർ ദ ഇക്വിപ്പിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്താണ് മിനിമം വാല്യൂ എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ സോ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ദ ടു പ്രിവെന്റ് ദ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ടു പ്രിവെന്റ് ദ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡബ്ല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം വെയിറ്റ് മാക്സിമം വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രിവെന്റ് ദ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എത്ര വെയിറ്റ് വേണം എത്ര വെയിറ്റ് വരെ ഇട്ടു എത്ര വെയിറ്റ് മാക്സിമം ഇടാൻ പറ്റും തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ കയറാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അതാണ് മിനിമം വാല്യൂസും മാക്സിമം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അതായത് മിനിമം എത്ര വേണം മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ബ്ലോക്ക് ഡബ്ല്യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ അപ്വേർഡ് ഓർ ദ ബ്ലോക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഡൗൺവേർഡ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അതാണ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണെങ്കിലോ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടിയാല് ഡബ്ല്യു താഴേക്ക് വരും തൗസൻഡ് അപ്വേർഡ് വരും അതാണ് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഓക്കെ അതാണ് മിനിമം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മിനിമം മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആലോചിക്കാം ഡബ്ല്യു അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുത്താം അപ്പൊ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എടുക്കാൻ മൂവ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യരുത് തൗസൻഡോ തൗസൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യരുത് അപ്പോ എന്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡബ്ല്യു എന്ന ബ്ലോക്കും ഈ എ സി എന്നുള്ള സർപ്പസും തമ്മില് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോയിന്റിലെ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ ആണോ ടുവേർഡ്സ് സി ആണോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിന്റെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ബ്ലോക്കും എ സി എന്നുള്ള സർഫസും കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോയിന്റിലെ ദ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടേക്കായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് എ ആയിരിക്കുമോ ടുവേർഡ്സ് സി ആയിരിക്കുമോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ വേണം എല്ലാവരും ആൻസർ വേണം ആർക്കും അല്ല എല്ലാവരും ആൻസർ വേണം ടുവേർഡ്സ് എ ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് സി ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ബ്ലോക്കും എ സി എന്നുള്ള സർഫസും കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് മിനിമം ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് സി ആയിരിക്കും എന്താ ആർക്കും ആൻസർ അല്ലേ ടുവേർഡ്സ് എ ആണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അതായത് മിനിമം കണ്ടീഷൻ വന്നാല് ഡബ്ല്യുവിന്റെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ ആയിരിക്കും ഇനി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിലെ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ബി ആണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് സി ആണ് ഇതിലത്തെ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് സി ആയിരിക്കോ ടുവേർഡ്സ് ബി ആയിരിക്കോ തൗസൻഡ്
ഡബ്ല്യു ന്റെ വെയിറ്റ് കുറയും തോറും എവിടേക്കാ മൂവ് ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ച മതി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു ന്റെ വെയിറ്റ് കുറയും തോറും ടുവേഡ്സ് സി ആയിരിക്കും വെരി ഗുഡ് ടുവേഡ്സ് സി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന കോമണൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് പുലും ഓരോ റിയാക്ഷൻസ് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിലത്തെ റിയാക്ഷൻ ആർ ടു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതേപോലെ ഇതിന് വെയിറ്റ് വരും ഇതിന് വെയിറ്റിന് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള പേര് വരും സൊ വെയിറ്റിന് രണ്ട് കോമണൻറ്റ് വരും ഡബ്ല്യു സയൻസ് സിക്സ്റ്റി വരും ഡബ്ല്യു ഫോർ സിക്സ്റ്റി വരും ഇതിലും അതുപോലെ വെയിറ്റ് വരും അതിന് രണ്ട് കോമണൻ്റ് വരും ഡബ്ല്യു സയൻസ് സിക്സ്റ്റി ഡബ്ല്യു ഫോർ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഇവിടെ താഴെ വരച്ചു രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഇവിടെ താഴെ വരച്ചു ഓക്കെ രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഞാൻ താഴെ വരച്ചു ആദ്യം ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കും ബ്ലോക്ക് ഡബ്ല്യു വരയ്ക്കും ഡബ്ല്യു എന്നൊരു ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു എഫ് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവര് ആ ഒരു എൻ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ജസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് പേര് വേണേൽ കൊടുക്കണം ആർ ടു കൊടുക്കാം ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണേൽ കൊടുക്കാം ആൻഡ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡബ്ല്യു ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അവരാ അവരപ്പോ ഇവിടെ വരച്ചു അങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരച്ചു മാത്രം എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ദിസ് വിൽ ബി ഡബ്ല്യു സൈൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഡബ്ല്യു കോസ് സിക്സ്റ്റി രണ്ട് ഫോർസ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് തൗസൻഡ് വരച്ചു തൗസൻഡ് വെയിറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആ ഒരെണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു റോപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റോപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും വരെ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ടീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ടീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് വരച്ചു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരച്ചു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരച്ചു വെയിറ്റ് മറിച്ചു വെയിറ്റിന് രണ്ട് കോമൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആവണം ഇവിടെയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ദിസ് വിൽ ബി തൗസൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി തൗസൻഡ് കോസ് തേർട്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു സൈൻ സിക്സ്റ്റി ദിസ് വിൽ ബി ഡബ്ല്യു കോസ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട് പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഫോഴ്സ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കിനെയും റിസോൾവ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇക്കൽ സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ സിഗൽ സീറോ കൊണ്ട് എഴുതണം ഓക്കെ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇക്കൽ സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ സിഗൽ സീറോ കൊണ്ട് എഴുതണം അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ബട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സ് വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയും വരിക അപ്പം അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടി എൻ ടു എഫ് ടു ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബട്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ ആക്സസ് നമ്മൾ ആക്സസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ മോഡൽ വരച്ചെടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്താൽ ഫോർ ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ആണ് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അൺനോൺ വാല്യൂലേക്ക് വരണം അൺനോൺ വാല്യൂ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടില്ല നോൺ വാല്യൂ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അൺനോൺ വാല്യൂലേക്ക് വരുന്നതാണ് നോർമൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യൂ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഡബ്ല്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് അൺനോൺ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഡബ്ല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ വാല്യൂസ് നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ റിസോൾവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫോറിസോണ്ടലി ഓൺ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ബ്ലോക്ക് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ബ്ലോക്ക് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിലെ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ബ്ലോക്ക് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിലെ ഫോഴ്സുകളെ ഒന്ന് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാലായാലും ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആൻസറുകൾ നമുക്ക് നോക്കാലും സ്വാഗത് കേസ് സ്വാഗത് കേസ് സ്വാഗതിന്റെ സൗണ്ട് ലോ ആണ് എനിക്ക് കേൾക്കാനല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ആ കേൾക്കണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യണ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ മൈനസ് ടി ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലേ മൈനസ് ടി കേട്ടോ മൈനസ് കേക്കല്ലേ മൈനസ് ഓക്കെ 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 സോറി ആ എഫ് വൺ ഓക്കെ എഫ് വൺ ഓക്കെ മൈനസ് ടി മൈനസ് എഫ് വൺ പിന്നെ അല്ല നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് സൈൻ ആണ് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കോസ് ആണ് വെട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ തൗസൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി എന്നുള്ള കോമൺ ആണ് വരും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ നമ്മൾ കോഴ്സിനെ ഹൊറിസോണൽ വെട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വരും ടി മൈനസ് ടി മൈനസ് എഫ് വൺ പ്ലസ് തൗസൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി സിക്കൽ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ T plus F1 minus 1000 sin 30 is equal to 0 on location. Okay, we have to write the equation T plus F1 minus 1000 sin 30 is equal to 0. So, we will write the equation T is equal to F1 minus 1000 sin 30. Now, we will solve the vertical force. What is the vertical force? The vertical force is 1000 cos 30 vertical. That is why N1 is vertical. So, we will solve the equation N1 minus 1000 cos 30 is equal to 0 on location. അതിൽ നിന്ന് എൻ വൺ ഇസിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് കോസ് തേർട്ടി നേതാം എൻ വൺ ഇസിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് കോസ് തേർട്ടി നേതാം അപ്പൊ എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കോസ് തേർട്ടി അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ എൻ വൺ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ടി ഇരിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ടി ഇസിക്കൽ ടു എഫ് വൺ മൈനസ് തൗസൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു മ്യു ഇൻറ്റു എൻ വൺ ആണ് എഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു എൻ വൺ ആണ് ആ എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ വൺ കിട്ടിയാലേ കാരണം മ്യൂ ഇൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി എന്നുള്ള സർഫസിലെ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈ സോറി ആ എ സി നമ്മൾ ബി സി ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോറി എ സി ഇതാണ് ബി ബി സി ബി സി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബി സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ബി സി സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ അത് റിസോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ടീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ടീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ടീക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ടെൻഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ അല്ല ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ അല്ല ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വിൽ ബി അപ്ലൈങ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ബ്ലോക്ക് ബിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സേ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സിന് ഹോർസോണിലും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോർസോണിലെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകൾ ഡബ്ല്യു സയൻ സിക്സ്റ്റിയും എൻ ടു മാത്രമാണ് വെർട്ടിക്കലി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു കോസ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ മാറിപ്പോയി സയൻസ് സിക്സ്റ്റി അല്ല ഇവിടെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡിൽ കോസ് ഉണ്ടാ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡിൽ കോസ് ആണ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ സൈൻ ആണ് സോ എൻ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു കോസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ കോസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതിക്കാം നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എൻ്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണെന്നുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹോർസോണലായി റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ ചോദിച്ചോക്കും ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരാളെ ചോദിച്ചോക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഹോർസോണൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാണ് ശ്രീദേവ് കൃഷ്ണ ശ്രീദേവ് കൃഷ്ണ ശ്രീദേവ് കൃഷ്ണ ആ കേൾക്കാണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീദേവ് കുറച്ചും ഓർക്കെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ സോ അല്ലെങ്കിൽ ടി മൈനസ് എഫ് ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ സയൻസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും വരാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അത് എന്താ വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് എന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ അല്ലേ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റിന് രണ്ട് കോമൻറ്റ് ഒരു കോമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഒരു കോമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ വെയ്റ്റിൻ്റെ കോമണൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വെയ്റ്റും വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ടി മൈനസ് എഫ് ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ സയൻസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വരും അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ടു ഫൈവ് സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണു എഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഡബ്ല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഏഴ് വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇതിൽ ഒരേ ഒരു എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള മിനിമം റിക്വേർഡ് വാല്യൂ ഈ സിസ്റ്റം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള മിനിമം റിക്വേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ മിനിമം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ
ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഡബ്ല്യൂ വൺ ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ അപ്വേഡ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഹൗ മച്ച് ഫോഴ്സ് വി ഷുഡ് അപ്ലൈ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മീൻസ് ഡബ്ല്യൂ ഡൗൺലോഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് അത്ര വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് നോട്ടൺ ആണ് നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് നോട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈൻ ഫൈനൽ ആൻസർ വരിക നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് നോട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് വെജ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വെജ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചില മെഷീനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ വെജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറില് വെജ് എന്നുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്ട് കാണാം ഇപ്പൊ വെജ് ഒരു വെജ് പറഞ്ഞാല് ഒരു സോളിഡ് പീസ് ആണ് അതിന് പ്രൊഫഷണൽ അതിപ്പോ ടു ഡി ഫിഗർ ആണ് അതിന് ത്രീ ഡി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ത്രീ ഡി ഫിഗർ വരച്ചാലുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് വെജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്ക് ആംഗിൾ ഒക്കെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ടെൻ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് വരാറുള്ളൂ വെജ്ജുകൾ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില മെഷീനറീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ വർഷോപ്പിൽ തന്നെ ലൈറ്റും ഷേപ്പറും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഷീനറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെഷീനറീസ് കൊടുന്നു വെച്ചപ്പോൾ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ ചെറിയ ഇൻബാലൻസ് ഒക്കെ വന്നു ഒരു ലെഗ് കുറച്ച് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു മെഷീനറിയാണ് ഓക്കെ താഴത്തെ പോർഷൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജ്ജുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഫോഴ്സ് വി ഷുഡ് അപ്ലൈ ടു ലിഫ്റ്റ് ദ എക്വിപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെജിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ വെജ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് അനലൈസ് ചെയ്യും തരും അത് ആ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജും ഫ്ലോറും തമ്മിൽ രണ്ടാം സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജും ബോഡിയും തമ്മിൽ മൂന്നാം സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയും വെർട്ടിക്കൽ വാളും തമ്മിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് സർഫസിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൂന്ന് സർഫസിലെയും ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകൾ വരും കാരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വരും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വരും ഇവിടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയധികം ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് വരും അത്രയും ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സുകളെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു മെത്തഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ പഠിച്ച ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് പണ്ട് ആയിട്ടും ആയി ഫ്രിക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഒരു ഫ്ലോവർ അതൊരു ബ്ലോക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു നോർമലി ബ്ലോക്കിന് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടും ഏതിനെ വെയ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റെയും അവിടെ വരയ്ക്കും റിയാക്ഷൻ്റെയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആർ എൻ എന്നുള്ള മോഡലിൽ വരയ്ക്കും ഇറ
apply the force body the weight normal reaction frictional force how much force is this? 4 force this is the force this is the force ok so we have solve the conditions of equilibrium apply the sigma fx equal 0 sigma fy equal 0 and the conditions of apply the okay. suppose I am uh, replacing these two forces and the new figure this is my new figure here is my applied force here is the weight and here is the resultant normal reaction certain normal reaction ee petra force undu ipo adine moon force ullu ore body il moon force apply cheyanengil namukku orikkalum conditions of equilibrium nalla aa equations ezhudi solve cheyanda avashyam illa we can directly use lamis theorem okay namukku lamis theorem vechittu lamis theorem vechittu idu solve cheyan pattu adhe pole wedge le itre adhigam uh, force reactions conditions of equilibrium which is solve it will be a lengthy process that's why we have a problem um, second preference side we have to do this we have to do this we have to do this okay we have to do the result and the force we have to do the percent of the question this value is 90% of the question is value what should be the applied force the condition is the minimum maximum condition what should be the applied force we will do that value we will calculate that value we will calculate that value then we will add the body weight we will add the then we but body we can carry angle. Lamis there are one value or angle, but two values, and there are two values, so we can get it. Now, another question: What should be, what will be this angle? What angle of form is there? That angle is three. That angle is three. Another question: That angle is three. Okay, let's go to the triangle. Then we have now, we have a triangle. This is the reaction. This is the mu r. This is the opposite side of mu r. Adjacent side of r. Opposite side by adjacent side. This is tan. Opposite side by adjacent side is tan. What is the end? What is the end? Now, we have remaining. Remaining mu matra and diagonal. Mu is equal to tan of one angle. No, but it's in the mu is equal to tan phi one to but it's in the mu is equal to tan phi one to but it's in the other either a reaction again resultant reaction making an angle or in the number of coefficient of friction tan inverse either with the angle. I give a coefficient of friction and what is a perfect angle application number of the good. Okay, but the angle is the angle. We mu is equal to tan phi. We have to say that mu is equal to 0.2. So, we have to angle. We have to say that tan inverse 0.2 is the angle. That's why we have to say that we have to Still, we have to say you can learn the ladder and learn the ladder. You can learn the ladder and learn the ladder. 
കാരണം വെഡ്ജ് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ ഞാൻ വാല്യു ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ ഞാൻ വാല്യു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ പ്രോബ്ലം ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ലാഡർ ആദ്യം പഠിക്കാം ദെൻ യു സ്റ്റഡി ദ ടോപ്പിക് വെഡ്ജ് പാട് ലാഡറിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് വെഡ്ജിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്താൽ മതി വെഡ്ജിന് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കും വെഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറയാം അത് വെഡ്ജിൽ എങ്ങനെയാണ് ആംഗിളിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെഡ്ജ് അതിൽത്തെ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബോഡി അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ വെഡ്ജും അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സർഫസ് രണ്ട് ബോഡികൾ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ബോഡിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുക രണ്ട് ബോഡിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അതുപോലെ ഇതിലിപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലോഡും വെഡ്ജും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഗറില് ഈ സർഫസിലെ ലോഡും വെഡ്ജും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നോർമലി ലോഡ് എത്ര റിയാക്ഷൻ ആണോ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആർ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന റിയാക്ഷന്റെ വാല്യൂവും ആർ വൺ ആയിരിക്കും അത് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറെ തരത്തിൽ വരയ്ക്കാം ഒരു ബ്ലോക്ക് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഈ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഈ ബ്ലോക്ക് മൂവിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ആർ വൺ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ആർ വൺ അത് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല ഇത് സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഇത് ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലായിരിക്കും ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മോഡലായിരിക്കും അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഇതാണ് മൂവിങ് മുന്നേ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ വേറെ ബ്ലോക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ റോപ്പ് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പിടിച്ച് വരയ്ക്കുന്നു നമ്മളൊരു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് വി ആർ രണ്ട് ട്രെയിനിലേക്കിനോടാണ് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിലേക്ക് വേറെ ട്രെയിൻ വേറെ ട്രെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ബോഡി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണതിന്റെ സെയിം ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ബോഡി റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണതിന്റെ എഫക്ട് ആണ് താഴത്തെ ബോഡി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോപ്പ് ബോഡി സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ബോഡി റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആണ് അപ്പൊ ടോപ്പ് ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ന്യൂ ആർ വൺ ന്യൂ ആർ വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം കാരണം വെഡ്ജ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെഡ്ജ് വരും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് ബോഡി നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഡയറക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ബോഡികളിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് വെഡ്ജിൽ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് വെഡ്ജിൽ ആവശ്യമുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അതായത് രണ്ട് ബോഡികൾ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സിംപ്ലി റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട്
the cell tender reaction serves. Cell tender reaction is created between uh, reaction and an operational force. That will be also equal and in opposite. That will be equal and in opposite. Then we will do this figure. And the body will contact the environment down. The cell tender reaction is equal and in opposite. Okay. Then, wedge solve is not a concept. Wedge solve is not a concept. Now, the angle and angle are 5 and 5. Where tan phi is equal to mu. That's why we have to answer that. Here, we have to answer the concept. The concept is basic. We have to answer the concept. This is what we have to apply. This is the next class. Okay. This is what we have to apply.